ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రాణాలు కోల్పోతా ఉంటే మన భారతదేశంలో కూడా చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో ఈరోజు కరోనా ఉంది అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా దాదాపు రెండు వేలకు పైగా పాజిటివ్ కేసులు ఈరోజు వచ్చి ప్రజలు ఇబ్బంది పడతా ఉంటే దీన్ని కూడా వైసీపీ నాయకులు కాసులకి తప్పుతుబడి ప్రజలకి ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడి ఈరోజు ప్రభుత్వానికి రాష్ట్రంలో ఉన్న గ్రామ పంచాయతీలకి బ్లీచింగ్ పేరుతో నాసి రకం సున్నాన్ని కూడా ఈరోజు సరఫరా చేయటం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈ కుంభకోణం బయటపడి ఈరోజు పేపర్లలో అదేవిధంగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కూడా రావటం దీన్ని జిల్లా కలెక్టర్లు విచారణకు ఆదేశించడం కూడా మనం చూసాం ఈరోజు పిడుగురాలు కేంద్రంగా మరి ఈరోజు కమర్షియల్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ క్వాలిటీ వెల్ కోటింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరుతో ఇదొక బ్లీచింగ్ పౌడర్ కంపెనీ కాదు ఇది కానీ బ్లీచింగ్ పౌడర్ కంపెనీ పేరు పెట్టుకొని దీని పేరు మీద ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈస్ట్ గోదావరి కానీ నెల్లూరు కానీ కృష్ణా కానీ ఈరోజు చాలా పెద్ద ఎత్తున వందల కోట్లలో దీన్ని సరఫరా చేయడం కూడా ఈరోజు జరిగింది అంటే దీని వెనక ఎవరున్నారు పిడుగురాళ్ళ గురుజాల నియోజకవర్గంలోని వైసీపీ నాయకులు ఎవరున్నారు స్థానిక ఎమ్మెల్యే కాసు మహేష్ రెడ్డి ప్రమేయం దీంట్లో ఎంతవరకు ఉంది ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే కొంతమంది వ్యక్తులు లోకల్లో వైసీపీ ఆయిటర్ రేపాల శ్రీనివాసరావు అదేవిధంగా మాజీ జెడ్పీటీసీ పిడుగురాళ్ళ రామిరెడ్డి వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఈ యూనిట్ ని స్వాధీనపరచుకొని వీళ్ళే నకిలీ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ను తయారు చేసి ఈరోజు రాష్ట్రం మొత్తం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కూడా ఈరోజు సరఫరా చేస్తా ఉన్నారండి ఈ కుంభకోణం ఎంత పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు ఉభయ రాష్ట్రాల్లో నడుస్తా ఉందో ఈరోజు మనం ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి అంటే దీన్ని మనం ఏ విధంగా చూడాలో ఒకసారి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈరోజు ప్రజా ద్రోహం జాతి ద్రోహం దేశ ద్రోహం ఇది ఎందుకంటే దేశ వ్యాప్తంగా ఎటువంటి ఎప్పుడు లేనటువంటి విపత్తు ఈరోజు జరిగి ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోతా ఉంటే ప్రభుత్వాలు ప్రజల ప్రాణాలను రక్షించడం కోసం ఆరోగ్యపరంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం కోసం ఈరోజు మురికి కాలువల్లో కానీ లేకపోతే దీని కరోనా నివారణకి మరి ఎక్కడెక్కడైతే మున్సిపాలిటీల్లో గ్రామ పంచాయతీల్లో ఈరోజు బ్లీచింగ్ చల్లి ఆరోగ్య పరిరక్షణ తీసుకోవాల్సిన చర్యల్ని కూడా ఈరోజు నకిలీగా మార్చి ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగడం అంటున్న ఈ వైసీపీ నాయకుల భాగవతం బయట పెట్టాలి ఇది వేల కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం ఈరోజు ఒక జిల్లా నుంచే కాదు ఈరోజు మనం చూస్తే గుంటూరు జిల్లా అదేవిధంగా మనం చూస్తే నెల్లూరు జిల్లా అదేవిధంగా మనం చూస్తే ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా అదేవిధంగా మనం చూస్తే కృష్ణా జిల్లా ఈ జిల్లాల నుంచి కూడా ఈరోజు అక్కడ మీడియాలో కూడా పిడుగురాళ్ళ కేంద్రంగా బ్లీచింగ్ పేరుతో నాసి రకం సున్నాన్ని సరఫరా చేశారని చెప్పి కూడా ఈరోజు అక్కడ మీడియాలో కూడా వచ్చింది ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ గారు కూడా గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఒక లెటర్ రాసి దీని మీద విచారణ కూడా చేపట్టమని చెప్పడం జరిగింది గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ గారు కూడా దీని మీద విచారణ చేస్తామని చెప్పి కూడా ఆయన కూడా చెప్పడం జరిగింది బ్లీచింగ్ పేరు మీద చీటింగ్ చీటింగ్ చేశారు అంటే దీన్ని ఏమనాలి జిల్లా పంచాయతీ కార్యాలయ కేంద్రంగా పిడుగురాళ్ళ సున్నాం అక్కడ వాళ్ళు బ్లీచింగ్ పేరుతో అంటే ఏమంటారు బ్లీచింగ్ నిల్వలపై అధికారుల దాళ్ళు అంటే ఈ రోజు మీరు సమాజాన్ని ఏం చేసుకున్నారు మీరు మీ అవినీతి మీ అధికార దాహం మీ ధన దాహంతో ఈ రోజు ఐదు కోట్ల మంది ఆందోళన ప్రాణాలని పరంగా పెడదలుసుకున్నారా నకిలీ బ్లీచింగ్ పేరుతో నకిలీ సున్నాన్ని పంపి ఈరోజు వందల వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రజాధనాన్ని దుర్యోగం ఈరోజు చేయదలుసుకుంటున్నారా అది ఒకసారి మనం కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ఈ మాఫియా 
ఈ రోజు మనం జరుగుతూ ఉంటే దీన్ని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం సుమోటోగా తీసుకొని విచారణ జరపాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ స్కామ్ లో ఎవరున్నారు ఈ స్కామ్ ని మొత్తం కూడా సిబిఐ కి అప్పు చెప్పాలి ఈ రోజు ఉభయ రాష్ట్రాల్లో ఉంది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనికి సపోర్ట్ ఉందా లేదా ఒకసారి ఆలోచించి సపోర్ట్ లేనట్టయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా దీని మీద విచారణ జరిపి దోషుల్ని శిక్షించాలా దీన్ని సిబిఐ కి అప్పు చెప్పాలి సిబిఐ కి అప్పు చెప్పి దీన్ని ప్రజా ద్రోహంగా జాతి విపత్తులో కూడా ఏదో దేశ ద్రోహానికి పాల్ పడితే ఏ కేసులు అయితే పెడతారో ఆ కేసులను కూడా ఈ రోజు ఇటువంటి వ్యక్తులపై కూడా పెట్టాలని చెప్పి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఇంత దుర్మార్గమైన చీటింగ్ లేని పరిశ్రమని ఉన్నట్టుగా సృష్టించి ఈ రోజు బ్లీచింగ్ పరిశ్రమే లేదు పిడుగురాళ్ళలో దాన్ని కూడా ఉన్నట్టుగా సృష్టించి ఈ రోజు వందల కోట్ల రూపాయలు దోచుకోవడం అంటే ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానీకం ప్రజల ప్రాణాలతో తెలగాటం అంటాం అని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇవన్నీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత పేపర్లలో వచ్చిన తర్వాత మీడియాలో వచ్చిన తర్వాత ఆ ఫ్యాక్టీ తగలు పెట్టారు ఎందుకు తగలు పెట్టారు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఎవరు తగలు పెట్టారు ఎలా తగలబడింది ఈ రోజు ఎలా తగలబడిందో పిడిగరాళ్ళలో అందరిని అడిగినా చెప్తారు ఎవరు తగలు పెట్టారో చెప్తారు ఈ రోజు దీంట్లో వైసీపీ నాయకుల ప్రమేయం ఎంత వరకు ఉందో కూడా చెప్తారు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చాలా వరకు పిడుగురాళ్ళలోనే మీ వైసీపీలోనే ఒక గ్రూప్ మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు మీరు చేసే అక్రమాలు మీరు చేసే అన్యాయం జాతికి మీరు చేసే ద్రోహం ఈ రోజు ఇన్ని వందల కోట్ల రూపాయల వేల కోట్ల రూపాయల కుంభకోణాన్ని ఈ రోజు ఈ ప్రపంచానికి తెలియజెప్పిన మీడియాకి నేను ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అందుకే ఈ కుంభకోణాన్ని వెంటనే మరి సిబిఐ కి అప్పు చెప్పి దీని వెనక ఉన్న వ్యక్తులని జాతి ద్రోహం కింద దేశ ద్రోహం కింద కేసు పెట్టి వెళ్ళిన అరిస్ జైలుకి పంపాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను దీన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ స్కామ్ ని మొత్తం వెలికి తీసి దోసుగులు శిక్ష పడేంత వరకు కూడా వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు న్యాయపరంగా కూడా దీని మీద తప్పకుండా పోరాడతాం అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం అదే కాకుండా ఈ రోజు బిల్టి ఏపీ ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక కొత్త పదాన్ని సృష్టించింది ఇది బిల్టి ఏపీ పేరు మీద ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ఇంపార్టెంట్ ప్రదేశాల్లో డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఈ రోజు ప్రభుత్వ భూములు అమ్మకానికి పెడతా ఉన్నారు గుంటూరులో మూడు స్థలాలని బాగా ఇంపార్టెంట్ సెంటర్ పాయింట్ లో ఉన్న స్థలాలని మార్కెట్ కేంద్రాలని ఈ రోజు అమ్మకానికి పెట్టారు ఎవరిచ్చారు మీకు అధికారం ఇది బిల్డ్ ఏపీ కాదు సేల్ ఏపీ ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి శాస్త్రమనుకుంటారా మీరు రాష్ట్రానికి ఏమన్నా నీకు ప్రజలు ఐదు సంవత్సరాలు అధికారం ఇస్తే రాష్ట్రాన్ని అమ్మేస్తారా మా చిన్నప్పుడు కూడా మేము వినేవాళ్ళం ఎవరైనా అతిగా ప్రవర్తిస్తే ఎవరైనా అతి తెలివిగా మాట్లాడితే వీడు రాష్ట్రాన్ని అమ్మేస్తారా అనేవాళ్ళు పెద్దోళ్ళు ఈ రోజు అదే కనపడతా ఉంది రాష్ట్రాన్ని అమ్మేస్తా ఉన్నారు ఈ ముఖ్యమంత్రికి రాష్ట్రాన్ని అమ్మే అధికారం ఎవరు ఇచ్చారు ప్రజల ఆస్తులను అమ్మే అధికారం ఈ ముఖ్యమంత్రికి ఎవరు ఇచ్చారు వెంటనే గుంటూరులో కాని వైజాగ్లో కాని రాష్ట్రంలో ఎక్కడైతే స్థలాలని మీరు అమ్ముతా ఉన్నారో ఆ స్థలాలని అమ్మే ప్రక్రియ వెంటనే ఆపాలి ఇవి ఎనభై సంవత్సరాల నుంచి కూడా కాపాడుకుంటూ వచ్చిన స్థలాలు ప్రతి ప్రభుత్వం ప్రతి ముఖ్యమంత్రి కూడా ప్రభుత్వ స్థలాలని కాపాడని కాని మీలాగా అలివి కాని హామీలు ఇచ్చి ఆ హామీలకు డబ్బులు లేక ప్రభుత్వ స్థలాలు అంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితికి ఎవరు రాలేదు అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి ఈ స్థలాలను అమ్మే ప్రక్రియ కూడా వెంటనే ఆపాలని చెప్పి కూడా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం లేకపోతే ప్రజల్లో కూడా ఈ రోజు తిరుగుబాటు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది ఈ రోజు ఎందుకు ఓట్లు వేసాం రాష్ట్రాన్ని అమ్మే వ్యక్తులకు ఓట్లు ఎందుకు వేసామని చెప్పి కూడా ఈ రోజు మాట్లాడే పరిస్థితి ఈ రోజు ఉంది అదేవిధంగా కరెంటు ఛార్జీలు కూడా మనం చూస్తే ఒకసారి ఫ్యాన్ కి ఓటు వేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రోజు ఇంట్లో ఫ్యాన్ వేసుకునే పరిస్థితి లేదు 
క్యారు స్విచ్ మీద చేయి వేయాలంటే భయపడిపోతా ఉన్నారు కరెంటు బిల్లులు గుంటూరులో ఒక పెద్దవాళ్ళు చూస్తే ఫిబ్రవరిలో ఆమెకి నూట తొంభై రూపాయల బిల్లు వచ్చింది అదేవిధంగా మార్చి ఏప్రిల్ చూస్తే మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల బిల్లు వచ్చింది అంటే నూట తొంభై రూపాయలు ఎక్కడ మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఎక్కడ రాష్ట్రంలో ప్రతి పేదవాడి ఇంటికి కూడా ఇటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఈ కరెంటు బిల్లు వచ్చింది ఈ కరెంటు బిల్లు షాక్ తో అనేక మంది గుండెలు ఆగిపోయి ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి కూడా ఈరోజు ఈ ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వం కూడా సృష్టించారు గతంలో కరెంటు బిల్లులు పెంచకపోయినా రాజకీయం చేసి గ్లోబల్ ప్రచారం చేశారు ఈ రోజు ఏమంటారు ఈ కరెంటు బిల్లులు పెంచదని ఏమంటారు రాష్ట్రంలో ఒకటే కాదు ఈ రోజు ఇటువంటి చాలా ఉన్నాయి మద్య మాఫియా పిచ్చి పిచ్చి బ్రాండ్లు అన్ని తెచ్చాయి ప్రజల నిత్యన రుద్ది వేల కోట రూపాయలు తండుకుంటా ఉన్నారు ఇసుక మాఫియా జరుగుతా ఉంది మైనింగ్ మాఫియా జరుగుతా ఉంది గంజాయి మాఫియా జరుగుతా ఉంది సారా వ్యాపారం జరుగుతా ఉంది గుట్కా వ్యాపారం జరుగుతా ఉంది పేకాడ క్లబ్బులు జరుగుతా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్రంలో జరుగుతా ఉన్నాయని మీ పార్టీకి చెందిన స్పీకరే ఈ రోజు చెప్పడం కూడా మనం చూసాం ఈరోజు పాలనలో ఇవన్నీ కూడా విచ్చలేడుగా విచ్చలేడుగా జరుగుతా ఉంటే అధికార యంత్రాంగం నిమ్మక నీరెత్తినట్లుగా ఉంది కరోనా టైం ని కూడా కాసుల వర్షం కురిపించే విధంగా కూడా మీరు ఈ కరోనాను కూడా మీరు కాపాడుకుంటా ఉన్నారు అందుకని దీన్ని కూడా మనం తప్పకుండా ఖండించాల్సిన అవసరం కూడా ఈ రోజు ఉంది అదే విధంగా ఈ రోజు మనం చూస్తే అమరావతి దాదాపు నూట యాభై రోజుల నుంచి కూడా రైతులు దీక్ష చేస్తా ఉన్నారు కానీ ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం కూడా చేము పుట్టినట్టు కూడా లేదు అవహాళన చేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఏ రాష్ట్రానికైనా ఒక రాజధాని ఉంటాం అవసరం ఆ రాజధానిని కూడా ఈ రోజు లేకుండా చేసి మూడు రాజధానుల పేరు మీద మూడు ముక్కలాట ఆడే ఈ ప్రభుత్వానికి ఈరోజు కోర్టులు ముట్టుకాయలు వేసినా గాని సిగ్గు లేకుండా కూడా ఈ రోజు ప్రవర్తిస్తా ఉన్నారు వారందరికీ కూడా నూట యాభై రోజులుగా ఈరోజు పోరాటం చేసే రైతులందరూ కూడా అభినందనలు తెలుపుతా ఉన్నాం అమరావతిలోనే ఈరోజు రాజధాని ఉన్నట్లుగా కూడా మేము పూర్తిగా కూడా మద్దతు ఇస్తా ఉన్నాం వాళ్ళ పోరాటానికి మేము సంఘీభావం తెలియజేస్తా ఉన్నాం అదే కాదు పోలవరం ఏమైపోయింది రాష్ట్రంలో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు ఏమైపోయినాయి ఈ రోజు మీరు ఏమైనా పట్టించుకుంటున్నారా కేవలం మీకు ఆదాయ వనరులు ఏమొస్తాయో మైన్స్ కాని లేకపోతే ఇసుక కాని లెక్కలు కాని మీ జేబులు ఏ విధంగా నిండుతాయో మీరు చూసుకోవడం తప్పితే ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రజల మీద ప్రేమ కూడా ఎక్కడా లేదు అదేవిధంగా ఈ రోజు ప్రకాశం జిల్లాలో రాత్రి జరిగిన ఒక దురదృష్టకరమైన సంఘటనలో దాదాపు కూడా పది మంది చనిపోయారు షాట్ల ప్రమాదంలో ఆ ప్రమాదంలో చనిపోయిన కుటుంబాలందరికీ కూడా నేను సానుభూతి తెలియజేస్తూ వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా ఇరవై ఐదు లక్షల నష్టపరిహారాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వాన్ని ఒకసారి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎవరైతే ఇరవై లాక్ డౌన్ లో ఉన్నారో ఆ పేదలందరినీ కూడా నిత్యావసర వస్తువులు ఆర్థిక సహాయం చేసి కూడా ఆదుకోవాలి పల్నాడు ప్రాంతంలో ఈ రోజు కరోనా వల్ల చనిపోయిన వ్యక్తుల కుటుంబాలకు కూడా ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం చేయాలి కరోనా సోకిన వ్యక్తులకు కూడా పది లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం చేయాలి రెడ్ జోన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి నిత్యావసర వస్తువులు సరఫరా చేసి నిత్యావసర వస్తువులు సరఫరా చేసి ఆర్థిక సహాయం కూడా చేయాలని చెప్పి కూడా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా వలస కూలీలకు కూడా ఈ రోజు మనం చూస్తే వాళ్ళ గ్రామాలకు కూడా వాళ్ళ జిల్లాలకు కూడా ఈ రోజు పంపిస్తా ఉన్నాం మరి పంపించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది పంపించాలని చెప్పి కూడా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం మరి లోకల్ గా ఈ రోజు రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళు కాని ప్రభుత్వం కాని వలస కూలీలను వాళ్ళ జిల్లాలకు పంపించే పరిస్థితి కూడా లేదు అదే కాకుండా ఈ రోజు రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు హత్యలకు గురవుతా ఉన్నారు పల్నాడులో ముఖ్యంగా గురుజా నియోజకవర్గంలో ఈ సంవత్సర కాలంలోనే ముగ్గురు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల్ని హత్య చేశారు నలభై ఐదు మంది కార్యకర్తల్ని కాళ్ళు చేతులు విరగొట్టారు ఆస్తులు ధ్వంసం చేశారు పైశాసికంగా కూడా ప్రవర్తిస్తా ఉన్నారు గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీకు అధికార శాస్త్రం కాదు ఎవరైనా అధికార దాహంతో విరవేగి 
మా కార్యకర్త దగ్గరికి వస్తే గబర్దార్ వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మీ ప్రభుత్వం సంవత్సరంలోనే అన్పాపులర్ అయిపోయారు ప్రజా వ్యతిరేక ప్రభుత్వంగా మీరు ముద్ర వేసుకున్నారు కాబట్టి ఈరోజు ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా మిమ్మల్ని గడ్డించి ఇంటికి పంపించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానీకం రెడీగా ఉన్నారు మీ మీద పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని ఒప్పు చేసి ఈరోజు ప్రజల ఆశల్ని నిమ్మైన నీళ్లు చల్లారు మీరు ఈరోజు అన్ని రేట్లు కూడా పెంచి ఈరోజు ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాట పడుతూ ఉన్నారు అందుకే డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాట వాడటానికి ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాట వాడటానికి నకిలీ బ్లీచింగ్ పౌడర్ తో వందల కోట్ల రూపాయల కుంభకోణానికి పాల్పడిన పిడుగురాళ్ళకు చెందిన వైసీపీ నాయకుల భాగవతం బయట పెట్టాలి ప్రభుత్వం సుమోటోగా వాళ్ళ మీద విచారణ జరపాలి సిబిఐ విచారణకు ఆదేశించి జాతి ద్రోహం కింద కూడా వాడి మీద కేసులు పెట్టి వెళ్ళి జైళ్లకు పంపించాలి అది ఒకసారి ఈ ప్రభుత్వాన్ని కూడా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా మరి అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దీని మీద జోక్యం చేసుకుని సిబిఐ విచారణ కూడా ఆదేశించాలని చెప్పి కూడా కోరుతా ఉన్నాం